안녕하세요 일러스트레이터 콕스입니다 이번 영상은 제가 가르치는 학원 제자들과 스펀지밥 합작을 진행했어요 저는 스펀지밥을 콕 스타일로 그려봤어요 뒷부분에 학생들의 작품들도 나오니까 재밌게 봐주세요 뭔가 자연스럽게 어려진 것 같은데 스펀지밥이 사람 나이로 치면 몇살 정도일까요? 30대예요? 30대라고요? 스펀지밥이? 이거 30대로 만들어야 되는구나 35세였어요? 아 그거 태어난 연도로 쳤을 때 설정상 30대가 아닌 거죠? 1986년생이에요? 나보다 한살 동생이었어? 아 너무 어렵잖아 이런 이런 표정을 짓고 30대라니 너무 고난이던데 30대로는 못 만들겠다 20대로 하자 스폰지바 원래 설정상의 그런 나이대 몇 대를 뭔가 표방했다 그런 걸 대상으로 했다 뭐 그런 거 없나요? 나이대 타겟으로 잡은 나이대 그런 거 없나? 13살! 13살이죠? 그쵸? 그래, 13살로 하자 지금도 13살 얼굴 같긴 하다 그쵸? 스펀지밥은 왠지 옆머리는 단정하게 딱 쳤을 것 같아 깔끔하게 5대5 가르마보다는 살짝 8대2 정도 귀엽다 그쵸? 어, 스펀지밥 괜찮게 나왔나요? 귀여워요? 괜찮아요? 폴랜드 같고 좋네요 오 그런 극찬을 썸네일에다가 해야겠다 스펀지밥 폴랜드 같이 해가지고 어디다 두지? 여기다 얹어야 될것 같은데 징징이를 다른 쪽으로 빼야겠다 아니야 달팽이는 이쪽 어깨에 있어야 좋은데 스펀지밥 어깨가 좀 커야 되는데 패스 햄버거를 먹는 모습을 찍어야 되는데 좋았어 손님 훨씬 더 자연스러워졌죠? 자료 참고해서 하니까 아얘 어떻게 생겼는지 한번 볼까? 이 달팽이 이름 뭐라 그랬죠? 아 이렇게 생겼구나 달팽이는 성격이 어때요? 되게 귀여울 것 같아 차분하고 귀엽고 똑똑해요 스펀지밥 얼추 느낌 나오죠? 이쪽 귀 너무 크게 그려서 너무 아이 같아지는 것 같아 여기서도 얼굴도 덩어리 한번 줘볼게요 콕스님 징징이 싫어하시죠? <웃음> 뒤에 있는 애는 너무 잘생기게 하면 은 얘의 잘생김이 퇴색돼 그러니까 징징이는 딱 못생김을 보여줘야 돼 징징이에서 잘생김도 상대적인 거라서요 잘생긴 캐릭터만 있는 게임에서는 걔가 잘생긴지 몰라 쟤는 뭐가 저렇게 항상 신날까 하는 표정으로 봐야겠다 콕스님은 대머리 50대 아저씨조차 멋있게 그리실 것 같아요 오 나중에 한번 시도 한번 해볼까? 나중에 대머리 50대 아저씨 멋있게 그리기 근데 스펀지밥이 어떻게 해서 취업하게 된 거예요? 햄버거 가게 스펀지밥 돈을 오히려 써가면서 집게리아 알바하는 거라 어? 월급으로 장난감 돈 받는다고요? 노예 계약이라고요? 아 게살버거를 너무 사랑해서 거의 무급으로 일해줘요? 스펀지밥은 엄마 뱃속에 있을 때부터 게살버거를 먹었는데요 빅게리아에 일하게 된 계기는 만들고 싶어서였다고 해요 아 그렇구나 근데 집게 사장 진짜 나빴다 어떻게 장난감 돈을 주고 진짜 스펀지밥은 그렇게 돈이 중요한 애가 아닌가 봐요? 스폰지밥은 뭔가 항상 밝은데 우울한 때는 없었나? 나 아, 스폰지밥이 부자예요 오늘을 살아요 스폰지밥 가끔 우울해요 퐁퐁병 걸렸을 때나 퐁퐁병은 뭐예요? 스폰지밥은 게살버거 못 만들면 우울해요 아 진짜요? 뚱이랑 싸우면 우울해져요? 아 너무 전체적으로 그냥 너무 사랑스러운 캐릭터구나 스펀지밥은 속눈썹이 긴 것도 특징이니까 길게 위로 속눈썹을 뻗어서 그려줄게요 전체적으로 묘사가 안된 부분들을 다듬으면서 완성시켜줄게요 스펀지밥 얼굴에 파인 자국들은 
주근깨로 표현해서 13살의 순수한 느낌을 추가해줬어요. 마지막으로 전체적으로 보정을 해주고 이렇게 해서 완성! 저희 그 학원 학생들 그림 한번 볼게요. 육계 사장님, 뭔가 사치업자 같이 생겼죠? <웃음> 돈, 돈 만져가지고 더 그런 것 같아. 어디 카운터 같은 데 앉아서 전화하는 느낌? 원래는 좀 뚱뚱한데 완전 나쁜 미중년 느낌? 여기는 진주라는 캐릭터를 이런 식으로 어, 진주가 핑크색 옷 주로 많이 입으니까 어, 이런 식으로 핸드폰까지 어쩌다 얘기가 나왔는데 진주는 아이폰 쓸것 같다고 얘기를 하더라고요 왠지는 모르겠지만 음, 해서 이런 식으로 그 다음에 얘는 얘 누굴 것 같아요? 징징이 맞아요 징징이 완전 뭔가 나태하고 귀찮고 게으르고 막 그런 느낌 엄청 잘 느껴지죠? 너무 잘 그리셔 눈코입 진짜 잘 그리시는 것 같아요 얼굴이 진짜 완전 대박이죠 어얘 다람이 너무 이쁘지 않아요? 바닷속에서 하늘의 햇살을 바라보며 올라가는 다람이 느낌 너무 표현을 너무 잘 하셨어 얼굴도 진짜 이쁘시고 색감 봐 이거 바닷속 비춰서 푸른 빛 비추는 느낌도 너무 잘 표현하셨고 좋죠? 이 우주복 안쪽에 있는 이 가벼운 옷 입은 것까지 표현 너무 잘했죠? 그러면 이것도 진주 진주의 느낌이 되게 잘 느껴지죠? 핑크색 옷이랑 눈도 그렇고 뭔가 이마를 조금 넓혀서 그런지 눈 사이가 조금 멀게 잡아주셨어요 일부러 그래서 진주의 느낌이 되게 잘 느껴지는 것 같아요 다음은 이것도 징징이 스펀지밥에서 카운터 되게 귀찮아 하면서 보는 느낌 포즈나 표정이나 그런 것들 되게 잘 잡은 것 같아요 이거 너무 귀엽다 자 이거는 핑핑이 아 맞아요 핑핑이 너무 세련되게 잘하지 않았어요? 이거 신발도 그렇고 되게 패셔너블하게 색감이 뭔가 패셔너블한 느낌이어서 좀 그런 영감을 받으셨나 봐요 이런 디테일 같은 것도 너무 좋고요 이거는 얘 뭐라고 그러지? 아메바? 집신벌레인가? 아 맞아 플랑크톤 오! 아 그러고 보니까 플랑크톤 눈이 하나인데 안대를 해가지고 눈을 하나로 표현했어요 이거 아이디어 너무 좋다 그쵸? 색감도 그렇고 피부 되게 창백한 느낌도 실제로 진짜 이럴 것 같아 아얘 깨알같이 플랑크톤 너무 귀엽다 얘도 플랑크톤 아 여기서는 눈에 상처를 넣어서 감은 걸로 표현했어요 플랑크톤이 인기가 많네 이전 그림이랑 또 다른 매력으로 너무 매력 있죠? 아 키스 갈겨 <웃음> 이런 캐릭터도 있나봐요? 나이 캐릭터는 잘 모르는데 근육질의 헬스 트레이너 느낌으로 잘했죠? 이 캐릭터가 딱 느껴지죠? 자, 이렇게 해서 저희 학생들 그림들을 봤어요 안녕 코빠 여러분들 코빠 영상이 재밌으셨으면 좋아요와 구독 알람 설정까지 부탁드릴게요 어, 그럼 다음 영상에서 봐요 뿅